கிரீட்டிங்ஸ் ஃப்ரம் எஸ்எஸ் கிளாஸ் நைன் சயின்ஸ் யூனிட் ஃபோர் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பார்ட் த்ரீ எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் டயக்ராம் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸா அண்டர்ஸ்டாண்ட் த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் கூலும்ஸ்லா எக்ஸ்பிளைன் த கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வோல்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஓம்ஸ்லா ட்ரா எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஃபார் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் சர்க்கியூட்ஸ் Explain the effects of electric current like heating or thermal effect, chemical effect and magnetic effect. Understand direct and alternating currents. Know the safety aspects related to electricity. This is what you have learning objectives. The electric charge electric field is in the first video. We have two videos in the electric current. In this video, we will see the video in the series parallel circuit. This is the link in the QR code. Link, ஒவ்வொருங்க கான்செப்ட் மேப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இந்த லெசனில் டோட்டலாக உங்களுக்கு ஃபைவ் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டாபிக் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் செகண்ட் டாபிக் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தேர்ட் டாபிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் ஃபோர்த் டாபிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃபிஃப்த் டாபிக் டைப்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் நம்ம எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ்ங்கிறதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டுட்டோம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி இந்த தேர்டு டாப்பிக்காக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் Electric circuit diagram to represent electrical wiring or solve problem involving electric circuit, the circuit diagram or made. In the electric circuit diagram, we can help us help us with the wiring. We can help us with the wiring. We can help us with the wiring. We can help us with the problem. We can help us with the solve. We can help us with the diagram. We can help us with the JEE. We can help us with the JEE. We can help us with the JEE. We can help us with the JEE questions. வந்து உங்களுக்கு வரும் the four main components of any circuits namely cell connecting wire switch and resistor or load or given above ஒரு சாதாரணமா வந்து ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் வரையணும்னு சொன்னா இந்த ஃபோர் காம்போனன்ட் வந்து ரொம்ப அவசியம் எப்படி மனிதர்கள் வந்து இந்த பூமியில உயிர் வாழணும் அப்படினு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து உணவு அப்புறம் உடை இருக்கிறதுக்கு இடம் இந்த மூணு கம்பல்சரின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அதே மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் வரையணும் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை ஒரு சர்க்கியூட்டை நம்ம உருவாக்கணும்னு சொன்னால் இந்த ஃபோர் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன் அடிஷன் டு அபோன் மெனி அதர் காம்பனன்ஸ் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலான்னு சொல்கிறாங்க காம்பனன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இது வந்து செல் செல்ங்கிறது வந்து நிறைய செல்ஸை ஜாயின் பண்ணோன்னா அது வந்து பேட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து தான் அதை கனெக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஒயர் அப்புறம் ஸ்விட்சு இங்கே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டார் லோடு அந்த மாதிரி சொல்கிறதெல்லாம் ஒன்று தான் இப்போ இந்த இடத்துல பல்பு கூட கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த ஃபோர் காம்பனன்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க A uniform system of symbol has been evolved to describe them. அப்படி ஃபார்மாக நம்ம எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான சிம்பிள்ஸை வந்து இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணணும் இட் இஸ் லைக் லேர்னிங் ஏ சைன் லாங்குவேஜ் இது வந்து எப்படின்னா ஒரு சைன் லாங்குவேஜ் மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி குடிக்கிறோம் குளிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு சைன் லாங்குவேஜ் காட்டுவோம் அதை மற்றவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்போ எப்படி சைன் லாங்குவேஜ் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு இந்த சிம்பிள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த நம்மளால் சர்க்கியூட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ கொஞ்சம் காமன் சிம்பிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஏன்னா சிம்பிள் அதோட டிவைஸ் அடுத்தது திரும்ப சிம்பிள் டிவைஸ் சிம்பிள் டிவைஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஸ்விட்ச் அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமாக வரையலாம் இது வந்து ஓப்பனில் இருக்குது இந்த கனெக்ஷன் இங்கே கொடுத்துட்டிங்கன்னா க்ளோஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது வந்து செல் இது வந்து பெரிய கூடு இது வந்து சின்ன கூடாக இருக்கும் செல்ஸ் ஒன்று சேரும்போது பேட்ரி அது வந்து ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் கூட நம்மளால் வரைய முடியும் அடுத்தது டிசி பவர் சப்ளைனால் இந்த மாதிரி டாட் வச்சு நடுவில் கேப் இருக்கணும் அதே வந்து ஏசி பவர் சப்ளைனால் இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு போட்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து லைட் பல்பு வந்து இந்த மாதிரி கிராஸ் போட்டு சர்க்கிள் போட்டிருக்கணும் பொட்டன்ஷியா மீட்டருங்கிறது இப்படி வரையணும் அடுத்தது லைட் டிபெண்ட் ரெசிஸ்டர் இது வந்து எம் இல்லை எம் வரணும் எல்டிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லைட் இது மேலே பட்ட உடனே க்ளோ ஆகும்னு சொல்கிறாங்க 
இங்கே வந்து இது வந்து ஒயர் வந்து இங்கே கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோங்கிறதுக்கு இந்த டாட் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இந்த ஒயரும் இந்த ஒயரும் இங்கே ஜாயிண்ட் ஆகுது அதேமாதிரி இந்த ஒயரும் இந்த ஒயரும் இந்த இந்த பாயிண்ட்டில் ஜாயிண்ட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஒயர் மேலே இப்படி மேலே கிராஸ் போச்சுன்னு சொன்னால் ஒயர் வந்து கிராஸ் ஆகுதே தவிர அதாவது இந்த ஒயருக்கு மேலே இந்த ஒயர் போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனால் அங்கே வந்து ஜாயிண்ட் ஆகலை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிடணும் இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு ரெசிஸ்டார் இது வேரியபிள் ரெசிஸ்டார் இது வந்து ஃபியூஸ் ஆயில் ஆஃப் ஒயர் இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சு நடுவில் ஒரு கோடு போடுறது செமி கண்டக்டர் டயோடு அடுத்தது கேல்வனாமீட்டர் இந்த மாதிரி நம்ம ஜி வரை போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள்னு போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஆரோ மார்க்கும் போடலாம் உள்ளே ஏன்னு எழுதிட்டோம்னா அம்மீட்டர் வீன்னு எழுதுனா ஓல்ட் மீட்டர் இது வந்து டூ வே சுவிட்ச் அதாவது இங்கே இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு இப்போ இந்த சுவிட்ச் இந்த கோடு இங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் இது வழியாக போகுதுன்னு அர்த்தம் இதை அழிச்சுட்டு நீங்கள் இந்த பக்கம் கோடு போட்டிங்கன்னா கனெக்ஷன் வந்து இந்த வழியாக கரண்ட் போகுதுன்னு அர்த்தம் இது வந்து எர்த்து கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம் கெப்பாசிட்டர் இந்த கெப்பாசிட்டரும் இந்த பேட்ரியும் வரையும் போது நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இந்த செல்லு இதெல்லாம் இது ஒரு கோடு பெருசும் ஒரு கோடு சின்னதும் போட்டால் செல் நீங்கள் வந்து கெப்பாசிட்டருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டும் சமமாக இருக்கணும் கோடு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இது வந்து தெர்மிஸ்டார் இது வந்து பெல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்டிவிட்டி ஒன் டேக் ஏ கண்டம்டு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் போர்டு இன் டிவி ரிமோட் ஆர் ஓல்டு மொபைல் ஃபோன் இது வந்து பாய்ஸுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஆக்டிவிட்டி நீ ரிமோட் வீணாக போனதையே எடுத்து அதை உடச்சி அந்த மதர் போர்டை எடுத்து பாருங்கன்னு சொல்கிறாங்க லுக் அட் த எலக்ட்ரிக்கல் சிம்பல்ஸ் யூஸ்டு இன் த சர்க்கியூட் அந்த சர்க்கியூட்டில் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வந்த சிம்பிளை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஃபைண்ட் அவுட் த மீனிங் ஆஃப் த சிம்பிள்ஸ் நோன் டு யூ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சிம்பிள்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து ஒரு தடவையாவது வரைஞ்சு எழுதி பார்த்துருக்கணும் இப்போ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸ் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருக்கோம் லுக் அட் த டூ சர்க்கியூட் ஷோன் இன் ஃபிகர் இன் ஃபிகர் ஏ டூ பல்ப்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் இன் ஃபிகர் பி தே ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல் லெட் அஸ் லுக் அட் ஈச் ஆஃப் தீஸ் செப்பரேட்லி இப்போ இந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரெண்டு பல்பு வந்து சீரீஸ் கனெக்ஷனில் இருக்குது இந்த ரெண்டு பல்பும் வந்து பேரலல் கனெக்ஷனில் இருக்குது இது வந்து ஒரிஜினல் ஆக்சுவல் பிக்சர் இது வந்து நம்ம சர்க்கியூட் டயக்ராமில் காட்டுறோம் இது வந்து சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சோர்ஸில் இருந்து இங்கே இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் வந்து இங்கே பல்பு வந்து இங்கேயும் வருது இது இங்கேருந்து சோர்ஸ் வர்றது இங்கேயும் இங்கேயும் பிரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதை நீங்கள் எப்படி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு டேம்ல இருந்து தண்ணி திறந்து விடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல இந்த வயலுக்கு தண்ணி போயிட்டு அதுக்கு பிறகு தான் இந்த வயலுக்கு வரும் அப்போ இங்கே வந்து கரண்ட்டு வந்து சேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த இடத்துல மிக்சியும் இந்த இடத்துல கிரைண்டரும் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோன்னு சொன்னால் மிக்சியை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே கிரைண்டருக்கு கனெக்ஷன் கிடையாது அங்கே வந்து கிரைண்டர் ஓடாது இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வீடு ரெண்டு வீடு கட்டி வாடகைக்கு விட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு சொன்னால் மோட்டர் கனெக்ஷன் வந்து இவங்களுக்கு தனியாக இவங்களுக்கு தனியாக கொடுத்துக்கலாம் அப்போ இவங்க தண்ணி போட்டு எடுத்துக்கலாம் இவங்களும் தண்ணியை வந்து எடுத்துக்க முடியும் அப்படி இல்லைனா இப்போ இது வந்து ஃபேன் இது வந்து மிக்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம வந்து இப்போ இந்த மிக்சியை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டோன்னு சொன்னால் ஃபேனுக்கு காண கரண்ட் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி ஃபேனை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மிக்சியை போட்டாலும் நமக்கு வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் இதில் சீரீஸில் வந்து அந்த மாதிரி நடக்காது இதெல்லாம் நம்ம எயித் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்துட்டோம் அப்போ இப்போ இங்கே வரக்கூடிய கரண்ட்டு இப்போ இங்கேருந்து இல்லைன்னா இங்கேருந்து நம்ம ஒரு தண்ணி அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஹண்ட்ரட் லிட்டர் தண்ணி அனுப்புகிறோம்னு சொன்னால் இங்கே வந்து டென் லிட்டர் போகும் இங்கே வந்து நைன்ட்டி லிட்டர்ஸ் தண்ணி போகுதுன்னு சொன்னால் திரும்ப வெளியே வரக்கூடிய தண்ணியை ஆட் பண்ணி பார்த்தாலும் நமக்கு ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அதாவது இந்த பக்கமும் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இந்த பக்கமும் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டு பக்கமும் வந்து பிரித்து எடுத்துக்கும் ஆனால் அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது இந்த பே சோர்ஸ் இல்லைனா பேட்ரி கிட்டே பார்க்க வந்து நம்ம எலக்ட்ரோமோட்டிவ் போர்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த லோடு கிட்ட பார்க்கறத வந்து நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் சொல்லுவோம் ஆனால் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு பல்புக்கு இடையில் என்ன இருக்கும் அதே தான்
அதை இங்கே வந்து வேர்ட்ஸில் கொடுக்குறாங்க இப்போ வந்து நம்ம சீரீஸ் சர்க்கியூட்டை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இல்லை காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சிங்கிள் லூப்பில் சீரீஸ் கனெக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் த கரண்ட் ஐ ஆல் அலாங் த சீரீஸ் சர்க்கியூட் ரிமைண்ட் சேம் கரண்ட் ஐ வந்து சேமாக இருக்கும் தட் இஸ் இன் ஏ சீரீஸ் சர்க்கியூட் த கரண்ட் இன் ஈச் பாயிண்ட் ஆஃப் த சர்க்கியூட் இஸ் சேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பேரல் சர்க்கியூட் பேரல் சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த காம்பனன்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு த இஎம்எஃப் சோர்ஸ் இன் டூ ஆர் மோர் லூப் மூலமாக கனெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அந்த இஎம்எஃப் சோர்ஸுங்கிறத அந்த பேட்ரி அப்படிங்கிறது மோர் தேன் ஒன் பாத் ஃபார் த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அங்கே வந்து ரெண்டு பாதை மோர் தேன் ஒன் பாத் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இண்டிவிஜுவல் கரண்ட் இன் ஈச் ஆஃப் த பேரல் பிரான்ச்சஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த மெய் மெயின் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் டு ஆர் அவுட் ஆஃப் த பேரல் பிரான்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ரெண்டு கரண்ட் ரெண்டு பாதை இப்படி பிரிஞ்சு வருது இல்லையா ஆர் அவுட் ஆஃப் த பேரல் இன்ட்டுங்கிறது உள்ளே போகிறது அவுட் அப்படிங்கிறது இங்கே வெளியில் வர்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கே நம்ம ஹண்ட்ரட் அனுப்புனோம்னா வெளியில் ஹண்ட்ரட் வரும் ஆனால் இங்கே வந்து டென் எடுத்துக்கலாம் இங்கே நைன்ட்டி எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன் ஏ பேரல் சர்க்கியூட் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் செப்பரேட் பேரல் பிரான்ச்சஸ் ஆர் சேம் ஆனால் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சீரீஸில் வந்து கரண்ட் சேமாக இருக்கும் இங்கே வந்து பேரல் சர்க்கியூட்டில் வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டு டயக்ராம் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டு டயக்ராம் வரைகிறதுக்கு செல் கனெக்டிங் ஒயர் ஸ்விட்சு ரெசிஸ்டன்ஸு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தோம் காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில சிம்பிள்ஸ் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்ஸ்க்கு பார்த்தோம் அடுத்தது டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டுங்கிறதுல சீரீஸ் சர்க்கியூட்டு பேரல் சர்க்கியூட்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் சீரீஸ் சர்க்கியூட்டில் வந்து கரண்ட்டு சேமாக இருக்கும் பேரல் சர்க்கியூட்டுங்கிறதுல வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸு சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ